ஷேர்ஸ் எப்படி அலர்ட் ஆகும் ஹவு டு கெட் தேர்ஸ் அலர்ட் யூ கேன் பர்ச்சேஸ் ஒரிஜினல் ஷேர் ஒரிஜினல் ஷேர் கேஸ் பார்க்கலாம் பர்ச்சேஸ் தி ஒரிஜினல் ஷேர் If you are purchasing that from XYZ company, you will be able to get a share of the shareholder. In the initial public offer, that is the allotted price will be the cost of acquisition. Allotted price. All of this, you will be able to get a share of the shareholder. This shareholder is going to get a share of the shareholder through a broker. ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் மூலமா அப்ப பர்ச்சேஸ் பிரைஸ் பிளஸ் வாட் புரோக்கரேஜ் இஃப் எனி பெய்ட் வில் பி ஆடபிள் எக்ஸ்ஒய்செட் எங்க இருந்து வாங்கி இருக்கிறாரு எக்ஸ்ஒய்செட் கிட்ட இருந்து ஷேர் ஹோல்டர் ஷேர்ஸ் வாங்கி இருக்கிறார் நூறு ரூபாய் கொடுத்து அப்படின்னா நூறு ரூபாய் தான் காஸ்ட் ஆஃப் அக்யூசேஷன் அதுக்கப்புறம் ஏங்கிற ஷேர் ஹோல்டர் பிங்கிற ஷேர் ஹோல்டர் டிரான்ஸ்பர் பண்றார் பி நூறுபாக்கர் <laughs> ரைட் ஷேட்ஸ் ரைட் ஷேட்ஸ்ல வரும்போது ரைட் ஷேட்ஸ்ல வரும்போது என்ன பண்ணலாம் ஒரிஜினல் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கலாம் ஒரிஜினல் ரைட் ஒரிஜினல் ரைட் ஓகே அப்ப Purchase price will be the cost of acquisition. Purchase price is the cost of acquisition. Okay. Or, write a renounce paniklaam. Renounce paniklaam. Up a cost of, uh, sorry, cost of acquisition for renouncing varambodhu zero. Zero. C varambodhu ரைட் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஷேர வாங்குறார் அப்ப பிரைஸ் பெய்டு ஃபார் பிரைஸ் ஃபார் ரைட் ஆஸ் வெல் அஸ் ஷேர் ரெண்டு சேர்த்து இஸ் தட் ஓகே ரைட் ஷேர்ஸ் ரைட் ஷேர்ஸ் லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன் ஹியர் அதாவது எக்ஸ் ஒய் ஜெட் கம்பெனி எக்ஸ் ஒய் ஜெட் கம்பெனி where x being the existing shareholder you are in the existing shareholder x y z company penna pandranga na gives a right one right kudukrad x ku or right kudukrad okay right as per that right share can be purchased for rupees 100 அன்னைக்கு அதோடைய மார்க்கெட் ரேட் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க மார்க்கெட் பிரைஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் எப்பொழுதுமே சப்சிக்வெண்டா கம்பெனி ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணும் போது மார்க்கெட் ரேட்டை கருத்து கொஞ்சம் கம்மியா இஷ்யூ பண்ணுவாங்க தட் ஷேர் இஸ் கிவன் ஓன்லி ஃபார் த எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் புதுசு வந்து வாங்க முடியாது புது ஆளுங்க வாங்க முடியாது இப்ப எக்ஸ் என்ன சொல்றாரு எனக்கு ஒரு ரைட் கொடுத்துருக்கீங்களே சார் நான் வாங்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷேர் வாங்கிக்கிறார் அதுக்கு பேமெண்ட் பண்றார் அதுக்கு பேமெண்ட் பண்றார் எவ்வளவு பண்ண போதும் ஹண்ட்ரட் அப்ப இந்த ஷேர் உடைய வேல்யூ என்ன காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசேஷன் இன் திஸ் கேஸ் பீங் ஹண்ட்ரட் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசேஷன் பீங் ஹண்ட்ரட் நேரடியாக கம்பெனி கொடுத்த ரைட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அந்த ஷேர் அடிஷனா நான் வாங்குறேன் என்ன பிரைஸ் நான் பே பண்ணாலும் அந்த பிரைஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஐ கேன் டேக் தட் பிரைஸ் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ நம்பர் டூ எக்ஸ்ஐஸ் கம்பெனியுடைய எக்ஸ் ரைட் கொடுத்துருக்கிறாங்க ரைட் கொடுத்துருக்கிறாங்க இந்த இடத்துல ரைட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ஷேர் வாங்குறாரு வச்சுக்கலாம் 
ரைட் கொடுத்துருக்கிறாங்க சார் நீங்க ஷேர் வேணா வாங்கிக்கிங்க ஒரு ஷேர் நூறு ரூபா உடனே அந்த ரைட்டை கொடுத்துட்டு ஷேரை வாங்கிக்கிறார் ரைட்டை கொடுத்துட்டு ஷேரை வாங்குறார் எக்ஸ் என்ன நினைக்கிறார் எனக்கு வேண்டாமே ஷேர் தேவைக்கு மேல இருக்கே அப்படின்னு நினைக்கிறார் ஆனா ஒய் என்ன சொல்றாரு எனக்கு வேணா புரிய நான் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்றார் இப்ப இந்த ரைட் எக்ஸ் ஒய்க்கு டிரான்ஸ்பர் பண்றார் ஹி டிரான்ஸ்பர் த ரைட் சும்மா அவர் டிரான்ஸ்பர் பண்ணுவார் இவர் என்ன சொல்றாரு எப்பாரு நூத்தி பத்து ரூபாய்க்கு இருக்கிற ஷேரை நீங்க நூறு ரூபாய் வாங்கிக்கலாம் பை ஷோவிங் திஸ் கூப்பன் இந்த கூப்பன் வச்சுக்கலாமா பட் இங்க இருக்கிற டெக்னிக்கல் டேம் ரைட் இந்த கூப்பன் கொடுத்தா டிஸ்கவுண்ட் உண்டு அது மாதிரி இந்த ஷேர் ரைட்டை காமிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ருபீஸ் ஷேர்ஸ் நீங்க ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வாங்கிக்கலாம் இந்த கூப்பன் எனக்கு என்ன ரேட் கொடுக்குறீங்க என்ன ரேட் கொடுக்குறீங்க ஒரு டென் ருபீஸ் கொடுக்குறேன் சார் பின்றார் சோ ஹி நவ் ஆஃபர்ஸ் டென் ருபீஸ் ஓகே என்ன பண்றாரு இந்த ரைட்டை கொடுக்கிறார் பிளஸ் கேஷும் கொடுக்கிறார் எவ்வளவு கொடுக்கிறார் நூறு ரூபா இந்த ரைட்டை காமிச்சு ஒரு நூறு ரூபா கொடுத்தா ஷேர் கொடுப்பாங்க நான் ரைட்டை எங்கிட்ட இல்லை ரைட் இன்னொருத்தர் ரைட்டை வாங்கி உங்களுக்கு ஷேரை கொடுக்குறேன் மீன்ஸ் கேஷ் கொடுக்குறேன் உடனே எனக்கு ஷேர் அலாட் பண்றாங்க இப்ப காஸ்ட் ஆஃப் அக்யூசேஷன் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க காஸ்ட் ஆஃப் அக்யூசேஷன் ஃபார் ஒய் ரைட்டுக்கு கொடுத்த பிரைஸ் டென் ஷேருக்காக கொடுத்த பிரைஸ் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் பைஸ் பேடன் எக்ஸ் வந்து சும்மா விற்கல பத்து ரூபா வித்தார் கன்சிடரேஷன் ஆஃப் ரைட் ரைட் என்ன ரேட் வித்திருக்கிறார் பத்து ரூபா வித்திருக்கிறார் இந்த ரைட் இவருக்கு ஏன் கிடைச்சது இந்த ரைட் இவருக்கு ஏன் கிடைச்சது காசு கொடுத்து வாங்கினாரு no being the shareholder he is eligible for getting the right at free of cost so the right entitlement cost of acquisition of the right is zero so the difference between these two is the short term capital okay so right la short term capital kinda oru vandu oru rendu maasathula execute pandra maari dhaan irukum short term ah dhaan irukum so original right x thanude modha shareholder thaniye vaangittar na enna price pay pannavaro adu eduthukenga வேண்டான்னு விட்டு கொடுக்கிறாரு இது பேர் ரினோன்சிங் ரைட் இந்த கேஸ்ல இது பேர் ரினோன்சிங் ரைட் ரைட் ரினோன்ஸ்மெண்ட் ரினோன்ஸ் பண்ணும் போது எனக்கு சும்மா வந்த ஷேர் தான் பத்து ரூபா கொடுக்கிறேன் காஸ்ட் வந்து ஜீரோ செகண்ட் அதே மாதிரி இன்னொருத்தருடைய ரைட்ட வேலை கொடுத்து வாங்கிட்டு அந்த ரைட்டையும் பைசாவையும் கொடுத்து ஷேர் வாங்குறேன் எனக்கு என்ன காஸ்ட் ஆஃப் ரைட்டு கொடுத்த பைசா பிளஸ் ஷேருக்கா கொடுத்த பைசா ரெண்டும் சேர்த்துதான் காஸ்ட் ஆஃப் அக்யூசேஷன் நம்ம எடுத்துக்கணும் கிளியர் This is the right shade. So first, we will see the original shade. Two, the right shade. Three, what will we see? Now, third one. Bonus shade. Bonus shade. Okay. Bonus shade. Bonus shade. Bonus shade. Bonus shade. A. Okay. Usually, போனஸ் ஷேர் இருந்தால் ஜீரோ வில் பி டேக்கன் பி இஃப் அலாட்டட் பிஃபோர் பிஃபோர் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஒன் ஆக இருந்துச்சுன்னா ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆன் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஒன் வில் பி டேக்கன் போனஸ் ஷேர் அலாட்டட் on or before on or before on or after 14 2001 on or before one sorry before 14 2001 not on or before before 14 2001 adavad 31st march or adukku munadiyo and the date la allot panna pattirundal fair market value will be considered as your sale consideration cost of acquisition your cost of acquisition three angles we have seen three angles we have seen ana போனஸ்ல ஒரு வேரியன்ஸ் இருக்கு வி ஹவ் டு டிஸ்கஸ் செப்பரேட்லி வாட் இஸ் தட் வேரியன்ட் அப்படின்னு சொன்னாக்க இஃப் போனஸ் ஷேட்ஸ் வேர் அலாட்டட் ஆஃப்டர் ஆஃப்டர் ஓகே பிஃபோர் பிஃபோர் தேர்ட்டி ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஆக இருந்து செக்ஷன் ஒன் ஒன் டூ ஏ பெனிஃபிட் நீங்க என்ஜாய் பண்ணீங்கன்னா செக்ஷன் ஒன் ஒன் டூ ஏ பெனிஃபிட் 31-1-2018 31-1-2018 அந்த டேட் எப்படி சார் நியாத்தில் வச்சுக்கிறது ரொம்ப சிம்பிளாக நியாத்தில் வச்சுக்கலாம் 
இந்த ஃபினான்ஸ் ஆக்ட்னால நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஏப்ரலில் ஸ்டார்ட் பண்ணி தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் ஒரு ஃபினான்ஸ் ஆக்டில் எப்படி டேக்ஸ் போட போகிறோம் அப்படிங்கிறது என்றைக்கு ஃபைனலைஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா அந்த ஃபினான்ஸ் பில்ல கொடுப்பாங்க தட் வில் கெட் அசன்டட் பை பிரசிடென்ட் அண்ட் இட் கம்ஸ் அண்ட் ஃபினான்ஸ் ஆக்ட் ஃபஸ்ட்டு ஏப்ரல் அன்னைக்கு சாரி ஃபஸ்ட்டு பிப்ரவரி அன்னைக்கு அதை ப்ரெசன்ட் பண்ணுவாங்க ஃபினான்ஸ் பில்லு ஃபஸ்ட்டு பிப்ரவரி அதுக்கப்புறம் ஃபார்மாலிட்டிஸ்லாம் முடிஞ்சு அதை கரெக்டாக ஆக்ட் ஆகிறதுக்கு கரெக்டாக ரெண்டு மாதம் டைம் இருக்குது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபஸ்ட்டு ஏப்ரல் வந்து அது அப்ளிகபிள் ஆகிடும் ஸோ நான் வந்து நீங்கள் சம்பாதிக்கிற இந்த கேபிட்டல் கெயின்ஸுக்கு டேக்ஸ் போடுறேன்னு சொல்லணும் அடுத்த வாரத்தில் டேக்ஸ் போட போகிறேன்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஓ அடுத்த வாரம் வித்தா நமக்கு டேக்ஸை இன்றைக்கே வித்துலாம்னு ஷேரை விற்பீங்க எல்லா ஷேர் இன்றைக்கி லாபத்தை மீன்ஸ் எடுத்துடணும் டேக்ஸ்லேருந்து ரிலீவ் ஆயிடணும்னு சொல்லி விற்றாங்கன்னா கண் ஆகணும்னு ஸ்டாக் மார்க்கெட் அடி வாங்கும் அதுக்காக ரொம்ப அழகாக ஒரு செக் லிஸ்ட் வச்சாங்க என்னது ஃபர்ஸ்ட் பிப்ரவரி அனௌன்ஸ் பண்ணுற டேட்டுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நீங்கள் ஷேர் வச்சுருந்தால் யூ கேன் பெனி என்ஜாய் த பெனிஃபிட் ஆஃப் ஒன் ஒன் டூ ஏ அப்படின்னா ஸோ இப்போ உங்களால் விற்க முடியாது இல்லையா இனிமேல் உங்களுக்கு கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டேக்ஸ் ஃபார் த ஷேர் ஆல்சோ அவைலபிள் தான் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டேக்ஸ் ஃபார் த ஷேர் கேபிட்டல் ஜீரோ நத்திங் இஸ் டேக்ஸபிள் அப்போ அந்த டேட்டுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் கிடையாது அதுக்கு பிறகு டேக்ஸபிள் இன்டி இன்டிமேட் பண்ணிட்டாங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச்குள்ளே நீங்கள் கண்ணாவணும் ஷேரை வித்துருவீங்க அதுக்காக என்ன பண்ணிட்டாங்க தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் பதில் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஜான்வரிக்குள்ளார நீங்கள் ஷேரை வித்திருந்தால் எக்ஸம்டு தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் ஜான்வரிக்கு பிறகு வந்திருந்தால் உங்களுக்கு அதுக்கு மட்டும்தான் டேக்ஸ் எனி கேபிட்டல் கெயின்ஸ் ஆஃப்டர் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஜான்வரி அப்படின்னா தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஜான்வரி வரைக்கும் ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் கொடுக்குறாங்க அதனால் If you are enjoying the benefit of R, if you are falling under section 112A benefit of R, if you are falling under section 112A benefit of R, 31-1-2018, R is the same as you have to allot the bonus shares, and the date will be the fair market value. We will see it separately. We will see it separately. The sum order will be clear and clear and clear. So you just understand. So shares case for the cost of acquisition, original shares are very comfortable. Direct company is the same as allotted price. செகண்டரி மார்க்கெட் மூலமாக வந்தீங்கன்னா ஷேர் மார்க்கெட்ல என்ன ரேட்டு வாங்கினீங்க ப்ரோக்கரேஜ் ஏதாவது கொடுத்து அதையும் சேர்த்துங்க ரைட் ஷேட்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்த ஒரிஜினல் ரைட் ஷேட்ஸை நீங்க வாங்கினீங்கன்னா அதுக்கு என்ன விலை கொடுத்தீங்களோ அதை எடுத்துக்கலாம் அல்லது இன்னொருத்தருடைய ரைட்டை வாங்கிட்டு அந்த ரைட்டை வச்சு ஷேரை வாங்கினேன்னு சொன்னால் ரைட்டை கொடுத்த ப்ரைஸும் ஷேரை கொடுத்த ப்ரைஸும் சேர்த்து எடுத்துக்கணும் எனக்கு வந்து ரைட் எனக்கு வேண்டாம்னு வித்தன்னு சொன்னால் வித்தது எல்லாமே எனக்கு கெயின் தான் அதுக்கு காஸ்ட் ஆஃப் எக்ஸிஷன் ஜீரோ தட் டேம் இஸ் கால் ரினவுன்சிங் த ரைட் போனஸ் ஷேட்ஸாக இருந்துச்சுன்னா ஆனார் ஆஃப்டர் ஒன் ஃபோர் தௌசண்ட் ஒன் ஆக இருந்துச்சுன்னா ஜீரோ அதாவது அந்த கட் ஆஃப் டேட் இருக்குல்ல இண்டெக்ஸேஷன் டேட் அதுக்கு பிறகு இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜீரோ அதுக்கு முன்னாடி இருந்திருந்தால் ஒன் ஃபோர் தௌசண்ட் ஒன்ல இருக்கக்கூடிய ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ வில் பி அப்ளிகபிள் சப்போஸ் சப்போஸ் ஒன் ஒன் டூ ஏ படி உங்களுக்கு டேக்ஸபிள் வருது அப்படின்னு சொன்னாக்கா இஃப் யூ ஆர் ஆக்டிங் தேட் செக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா தேர்ட்டி ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் தேர்ட்டி ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அந்த டேட்ல இருக்கக்கூடிய ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூவை நீங்கள் போனஸ் ஷேர்ஸாக எடுத்துக்கலாம் இஸ் தட் கிளியர் எஸ் கமான் Finish up copying this.